Senhor presidente, é, quero frisar, alguns colegas falaram, mas é importante a gente frisar esse hoje, a questão de iluminação pública em Itapiruna. O Ed falou, mais um colega falou, eu cito o caso do bairro aeroporto, num todo, da ponte Ferro para lá, está às escuras, muita lâmpada queimada, a gente pede para trocar, está levando semanas e meses, não está trocado, não trocando, tá? E é que toda, é toda a cidade, é um mutirão por todo o município para isso aí, não é só, é só o bairro aeroporto, por exemplo. E o é semana achei estranho que de frente o fórum, Jaime, fórum da Peruna lá em cima, Ministério Público, fórum, vigésimo nome batalha de polícia. Às escuras, você passa ali à noite, uma via principal, onde quem vem passa de Itaperuna tinha que ter como cartão postal, às escuras. É, eu tive informação que não, que não depende somente da prefeitura, tem que ter um contrato com o governo, mas, pera lá, perante é o fórum, perante o Ministério Público, perante o vigésimo nome batalha não ter lâmpada na ação pública é o cúmulo do absurdo. São órgãos de respeito, não custa tão caro. E é a chegada de Itapiruna. Então, tenho certeza que o governo vai olhar com carinho quanto a isso. Como também peço ali para o fórum, essa semana ali, o Denis está fazendo um trabalho, eu tenho acompanhado a questão de água ali para não, 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 não quebrar a rede da água do E eu fiquei durante o dia todo trabalhando, e eu observei que ali tem um ponto de onde que o pessoal desce para entrar no fórum, em audiência. Não tem uma faixa de pedestre. Então, peço que também que faça a questão da faixa de pedestre perante fora. Tem um radar ali, muito bem feito, ajuda, auxilia na, na passagem de carro, mas o pedestre fica no sol quente, aguardando para poder atravessar a pista. Então, que faça também ali, naquele local, não só para o fórum, mas para os moradores que moram no bairro João Bedim. Tem um ponto de ônibus, né? mas não tem faixa de pedestre. E que revitaliza as faixas da cidade. É... Eu tenho pensado que o nosso povo está ficando um pouco educado. Aqui, perante aqui, o antigo supermix aqui na Vila, tem uma faixa que o pessoal está respeitando. É, isso é importante. É um crescimento é, educacional para os... Né? Hein? Também, o pessoal está tá, tá aprendendo, graças a Deus, o povo é rodeiro. Lá na capela mortuária, a faixa está apagada. Então, aproveite que quando for revitalizar, revitalizar essa faixa, que passa do fórum e faz também da capela mortuária do bairro do Porto. Senhor Presidente, também um ofício ao senhor prefeito, de um cidadão vizinho ali perto de casa hoje, me pediu, a questão da lixeira em Itaperuna, que seja instalados latões, vasilhames, porque ele falou assim, o vereador, não existe no centro da cidade, essa semana estava chupando um picolé, queria jogar fora o papel, eu educadamente segurei, quase que trouxe o papel para casa, não tem uma lixeira na cidade, principalmente na avenida. Então, é a forma do povo cobrar a gente, está vendo isso, eu não tinha reparado essa, essa questão. Então, eu voltei para quase para casa com um papel de picolé, porque não tinha lixeira. Não. E eu não vou jogar no lixo. É uma questão de consciência. Até achei bonito isso. E eu falei com ele que nessa reunião de hoje eu ia abordar esse tema. Questão da lixeira em Itaperuna. Beiro Marquinhos, está de parabéns, Vossa Excelência, e tomar que seja de verdade a questão das creches em Itaperuna. Eu já ia pedir essa casa aqui hoje. E aproveito, vereador, presidente, para reivindicar o Executivo. Não que eu estou desconfiando, eu quero saber um relatório completo, como é que estão as creches da Peruna, questão de número de aluno, questão de valores, porque no passado ah, a área do, da creche não permite, tinha tantos alunos, tinha que dizer a verba. A área tinha espaço enorme, não podia colocar, porque não tinha entrado no orçamento. Então, faça um ofício ao Executivo, que nos passe para mim essa casa, um relatório completo, creche por creche, o que tem cada creche em termos de alunos, o que tem de verba disponível, quando já foi pago, porque geralmente é verdade, Marquinhos, que todas as crianças recebem a partir de abril, janeiro, feito de recesso, mas só vão ter recurso em abril. E tem creche que ela se prepara antecipadamente. E tem creche que faz um bom trabalho aí, porque o Laios Clube acompanha e auxilia, e tem creche aí que é de compromisso. Mas tem creche aí, coitado, que está fechando porque não tem como preparar. Não é você chegar lá em abril e abrir uma creche para aluno. Você tem que preparar antes todo o material educativo, todo o material de alimentação. Então, o Executivo manda para mim um relatório completo, do ano ano todo 2019, das creches, em termos de alimentação, mapa de alunos, verbas, áreas de, de, de espaço, para que a mão depois, quando a creche vier até mim reclamar, eu tenha isso em mãos para poder debater com os responsáveis das creches. Aproveito também, Sr. Presidente, é, sempre é debatido a questão de que descolar, que atravessa, já peço de uma vez que essa casa faça um ofício ao prefeito, repassando para nós se esse ano vai ter kit, quando é a licitação, quais os valores e quando é de aluno. Então, depois eu falo, não, eu pedi tantos mil kits, era para tantos alunos, que os alunos... Não, já faz de uma vez. As aulas já começou agora, essa semana. 
É. Então tem que... Tá... É só a camisa? Mas tinha mochila, tinha caderno, tinha tudo. Então o resto comprar. Entendeu, gente? Não está não tá esse ano no relatório? Só a camisa esse ano? E matéria escolar? Racha, caneta, caderno? Vamos lá, então. É bom saber. Então eu vou pedir de uma vez. Me faça para nós um relatório completo. Do que vai vir, o que vai ser cobrado e, e, e quando vai ter licitação. Questão também de licitação esse ano. Eu soube ontem, por demais colegas, que tinha uma licitação hoje para ser feita. É. Eu quero que também assim, não, já que assim, Vossa Excelência. Está vindo lá? Ah, então, beleza. O, é aquela daqui processo? Então está perfeito. Porque sobre que um valor que não quer nem de, falar em termos de valores. Mas pelo que eu recebi aqui, me, que me informaram esse oficialmente, está ultrapassando o limite. Senhor presidente, questão também de calçamento na cidade. Ali na rua Bom Jesus, principal vindo do bairro aeroporto, e rua Aristide Gondamorim, perto do Espaço Verde, não tem como transitar carro, talvez nem moto. Então, que faça um trabalho de calçamento. Rua Bom Jesus e Rua da Adjacência, como Costa de Vedo, Casmin de Abreu, e principalmente na rua Aristide Gondamorim. Quem vem da Santa Lúcia descendo pelo Espaço Verde, não tem como comprar. O cara tem que voltar para trás. Soltou toda a pele, toda a areia, e não tem como se transitar. Questão também de esgoto, que foi falado aqui hoje, é, no Morro da Faca ali e no Marechal Castro Branco, o, vereador, o secretário Eduardo Todo fez, fez um trabalho ali, mas acontece que tem espaço, eu vou que eu falo, é a rua Terenes, até lá. É, é igual o Ed fala, o lá do Lagatixa, não é Lagatixa, é Beco Luiz Carlos Reis. Aqui é o Morro da Faca, é a rua Terenes, até lá. Tem uma, 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 um buraco na vida que arrumaram há pouco tempo, se descer um carro com peso, não sobe. Não tem como subir com peso para trás. E se descer, vai causar acidente, vai causar vítima fatal. Então, que olha um bocadinho a questão do, da rua Tênis e Pilar. A Paulo Oliveira fez um bom trabalho, tem que dar parabéns ao, ao Eduardo. Está a rua transitável, hoje você pode subir e descer com carro pesado, com ambulância. Tá? Mas o morro da faca, por ser um morro mais íngreme, não está sendo feito. E o Marechal Castelo Branco é por cima do cemitério. Foi feito limpeza, tá, questão de capina, mas a questão de esgoto ali é séria. Do... Pedro, também fico grato com a questão do Tribunal de Contas, fiquei satisfeito com essa notícia sua, não sabia, tá? O Tribunal de Contas pedindo ao senhor prefeito que faça um, um, que finda aquela maldita lei que, que, que deu todo o transtorno, tá? Quando eu falo maldita, é porque não trouxe, não trouxe felicidade, não só para quem é funcionário, como para nós aqui nessa casa. Então, que a, ver, a, que a verdade apareça. E que não se não aparecer, que não está arquivado, se não vem CPI, que pelo menos o Tribunal de Contas sabe que existe e, e quer que acabe. E o que a gente quer é isso, é que faça concurso. Que, que não tenha nomeação, faça concurso. Eu, eu sou favorável a concurso. Então, mas está em crise hoje o município, questão do país todo, questão de trabalho, mas que abra a vaga. Como é que for o contrato temporário, mas tem que haver a contratação para o técnico preparado. Paulo César, o que o senhor falou sobre a questão do, da, do IPTU imóveis em nome de terceiro, isso é verdade. Tem um vizinho meu lá, que ele, tá, ele tem um terreno lá, um imóvel na Rua Lopes Sovão, está em nome dele com o CPF e ele não foi dono do imóvel. Ele não é dono do imóvel. Eu falei, vai lá então e reivindico com você. Eu falei, não posso, mano. É uma pessoa humilde. Ele mora no Vale do Sol, ele mora na Rua Gilberto Leite. E está um imóvel na Rua Lopes Trovão, está com o CPF dele e o nome dele completo. Ele nunca comprou aquele imóvel. Tá? Senhor presidente, finalizando a minha palavra... Eu quero aqui fazer uma moção de aplauso para um grande vereador dessa casa, Rogério Garcia e Maria das Graças Prex, casal que se, essa semana fizeram 50 anos de casado, bodas de ouro. Até peço aos colegas demais que, que trabalharam com o Rogério, que se quiser assinar comigo essas bodas de ouro ao Rogério Garcia. Bem lembrado, o Rogério foi um vereador dessa casa que reformou essa casa um bom tempo, né? soube trabalhar, foi secretário de governo e receita... De receita, né, Paulo César? Então, eu abro espaço para os meus colegas. Eu estive presente lá na Ilha Teixeira, um sábado, domingo. Foi uma linda festa, um momento de emoção, tá? E que me causou a certa alegria. Palavras lá do Diácono Josilto. E que ele falou, o casamento, um casamento faz com dois, três, com dez minutos. Mas casamento de ouro é com 50 anos. E para a pessoa estar numa vida conjugal há 50 anos, e ter um matrimônio perfeito, igual o Rogério tem, mas ela tem. Dando esse exemplo para todos nós... Eu acho que merece todo o nosso carinho, todo o nosso aplauso e, principalmente, as bênçãos de Deus. Então, Rogério Garcia e Maria das Graças Peck, 
uma moção de aplauso por 50 anos de casado. Muito obrigado, é só isso.